些同学来说，这个数量关系就跟智力测验一样，很简单，因为他喜欢研究。可是、啊，可是如果说头脑不喜欢动的小朋友，看到这个关系啊，就觉得超级的难。许多小朋友碰到这个单单元啊，他是觉得难难难难难难很难。那个关于很难这件事情啊，那个主任呢，在今年呢就有做了一些处理。主任做了什么处理呢？就是在暑假的时候呢，主任就开始在做那个冰棒题，就有找一些图形给大家天天去观察，还记不记得？之后呢，你就要想办法看，认真看，看这个不行，看那个，看那个不行，再看另外一个，另外一个再看不行，再看另一个，你再找另外一个，就是想办法看看说他们有没有什么规则，对不对？加油，对不对？好，那这个单元呢，它的名字叫做数量关系啊。那么会大致上，他会给你画一些图形，根据这些图形，然后你再来。测，你再来判断第几个图形它会长得是什么样子，然后第几个图形它将会是什么？数量关系这个单元要测。那在讲这个数量关系之前，主任呢先给你们几个图形，来根据图形，根据图形你要判断第第几个图形它将会是什么样的图形。它将会出现的数字是什么？那个同学们，根据我的经验，来，每位同学都看我，不要写。根据我的经验啊，根据我的经验，其实它就是看数字的关系，你就看数字的关系就可以了。图形哈、啊，只会让你是另外一种方式。是另外一种解决的方式，图形是帮助你另外解决的一种方式。那么不然的话，你就看数字，看数字之间它有什么变化。观察啊，你要去思考，你要去想数字它有什么变化。那个真的哈、啊，暑暑假的时候，主任就出很多的冰棒，就是为了训练大家的思考，是训练我们。全补习班的小孩子去思考啊，那我们看这里啊，来，我首我首先啊，先画图形给各位同学看。来，有一个有一个，第一个图形是这样，第二个图形是这样，第三个图形是这样，第四个图形是这样。好，第五个图形，第六个图形，请问第七个图形，专心听啊！来，第一个图形有一个圈圈，第二个图形有三个圈圈，第三个图形有六个圈圈，第四个图形有十个圈圈，请问第七个图形有几个圈圈？不要讲话哈，不要讲话。讲是讲图形，问你是问数字，知道吗？那这组数目字，刚刚主任有念给你听的，这是一三六十。同学看一下，这个是什么图形？你说这是什么图形？三角形。这是什么三角形？这也是三角形，对不对？这个呢，全部都是三角形。这一组数目字，专心听我讲啊。请问，二四六八十，十二十四十六。请问这一组数目字，你叫它什么数目字？偶数。偶数。叫它叫做偶数。帮它取名字叫做偶数，对不对？一三五七九十一，你叫它什么？叫做奇数。那现在有出一组数目字，叫做一三六十十五二十一等等等，这一组数目字叫它什么？三角形数。三角形。对，应该可以。可以叫它叫做三角数也可以，三角数，三角形数也可以。那为什么要叫它叫做三角数呢？很简单，因为这个是三角形，三角形，三角形，知道吗？嗯。来，我刚刚跟你说，处理的办法有两个。
第一个办法就是画三角形，第二个办法就是看数目字，彼此数目字之间的关系，你要看它的关系是什么，然后你去判断。第七个、第八个、第九个、第十个，我要问你第三十个，你都回答得出来。你要想想看啊，你如果说你是画人圈圈、画三角形，你会画的辛苦，对不对？好，请问。贺兆贤同学，你打算用什么方法？第一种方法还是要用第二种方法。第一种方法就是你画，画，比如说你要画第七个图形，有几个点点？你觉得它有几个点点？第七个图形。要回答，等下要问这个。嗯，哦，你要什么？你就画啊，不然你就画啊，啊，你就画。这个第一个，你如果说你观察不出来，那你就画，知道吗？那你观察得出来，你就不要画。那我们请我们国小五年级的同学来回答，说第七个图形是一个数目字是多少？二十八，为什么？你要跟我讲，为什么它是二十第二个图就加二，然后再到第三个图就加三，再到第四个图就加四。来，专心听加哪一个？专心听啊！第一个图形到第二个图形是相差多少？贺同学，请问第一个图形跟第二个图形相差多少？相差二，要观察啊。第三个图形跟第二个图形跟第三个图形相差三，对不对？好，第四个图形相差多少？四，相差四。那你觉得第五个图形是相差多少？四。你觉得呢？是不是？有没有看到它的规律的？有。来，因为相差五，所以第每个相差就多，是不是？多。来，接下来第。这里是十五，对不对？请问下一个图形是相差多少？相差六。然后相差六，所以它是二十一。在下面一个图形，相觉得是相差多少？相差七，所以就是二十八。大家有没有听懂？有。来第一个，好，第一个，你可以画。如果说我叫你画第二十个图形，是不是要画的很辛苦？对，知道吗？如果说你不画，那你就看数字的关系，有没有听懂？有，听懂了哈。来，贺同学，请问这一组数目字叫做什么数？叫做三角数或三角形数都可以。介绍完这个三角形数之后呢？介绍完这个三角形之后呢？主任再跟你介绍四角形数。就是四角数，这个四角数啊是很重要，很重要，很重要。啊，四角数我都不知道。它重要到呢，我不知道该怎么说它有多么重要。四九四十六。它重要到说很多人都不会，可是它很简单。你看我们现在是几年级？三十六。六年级。六年级，我应该五年级就会教了。四十九。我每一次有很多东西一直重复教。教一直教，我再怎么教也都是在教这些了无心意。了无心意就是要问谁最了解，你知道吗？我们家我最了解，他上我那么多年级的课，每一次都听我讲。那我第几个了解？你也很了解，可是你上的课不够多，你在我你上我们的课上的不够多。我们家我跟吴家又上太多了。哦，是。所以我好来，各位同学，来再来看这里。来，贺同学，请问这是什么形状？这个是正方形。正方形，正方形的正方形，正方形。这是第一个图形，第二个图形，第三个图形，第四个图形，第五个图形。那这个就叫正方形数。不是，你要叫它正方形数也可以啦，那你就叫它四角数也可以。啊，也是四角数也可以，知道吗？好。
，请问第一个数目字是多少？一，一。第二个数目字是多少？十四。九。然后这里呢是九，那这里呢是十六。二十五。然后呢这里呢是二十五。请问十六？请问第十三个图形它有几个点？只要讲。嗯、好，我现在问你，这个四是怎么来的？你不要跟我讲一二三四哈，<笑>来，四是怎么来的？这四是怎么来的？提示一下，这个四呢是，这个边长是多少？二。这个边长是多少？二。我是不是二乘以二？请问这个九是怎么来的？这里是不是三？三是不是有三个？三乘三。请问这个四十六是怎么来的？四乘四。四乘四。五乘五。这样知道吗？十三乘十三乘十三，一百六十。好，所以十三是什么？第十三个图形就是十三乘四百六十九。十三，一百六十九。好，答案是一百六十九。这叫做什么数？四角形数。四角形数。四边四角,四角数。四角数。然后呢，也叫做五个字记一下，你们记不下来就算了。好，四边几个？因为。你们都没有学过，可能那个欧家伟听过，吴家佑也听过。那我念一遍：完全平方数，完全平方数，没听过。完全平方数，这个东西呢，跟跟跟号有关系，跟跟号有关系。跟号有关系跟号我们要处理跟号的问题，就必须要认识它。完全平方数，这几个数目字就是完全平方数。为什么说它是完全平方数呢？因为四是二的二次方，二的二次方，二的二的平方，五是不是别人的平方？不是，整数的平方啊，整数的平方不可能，是对不对？五六也不可能，七也七也不可能，八也不可能，对，九九就它是三三的三的平方。十六是四的平方，五的平方，二十五是五的平方。来，我刚刚说的是什么数？完全平方，完全平方数,数，记下来。完全，完全平方，完全平方,平方数，知道吗？好，记下来哈，这叫做完全平方数。主任有上过哈。来，介绍的这一组数目是哈。刚刚是介绍三角数，好，再介绍完全平方数，对不对？好，接下来我要介绍的这个数目字啊，是那个有一部小说，它后来有改编成电影，它叫做什么？达文西的密码。哦，达文西的密码啊，里面有个主角，他的主角在他的书桌上面留下了一组的数目字。然后要给他的这个孙子去猜，然后这个孙子就孙子啊就猜出来，就有一组数目字。好，哪一组数目字呢？要让你猜。然后这本书很畅销哦，后来他还改编成电影。好，来各位同学看哈，第一个数目字是一，第二个数目字也是。让我猜。第二、第三个数目字是二，第四个数目字是三。接下来呢是五，接下来呢是八，接下来是十三。不要讲啊，你加油，不要讲。哇，你是我的冰棒题高手，你不准讲。嗯，简单简单，你不准讲。好，简单简单。我跟你说，全部全部冰棒题很多，主任问的。我可以吗？我可以吗？我可以。就只有我跟主任知道。一，答。框框要填什么数？不要讲了，好，我们要讲，不要讲，去做好，去做好，好，去做好，不讲。嗯，来，下面的这一组数目字，框框啊，不要讲啊，不要讲啊，这,这,这,这,这一组数目字要填什么？它是一个什么？二十一。不要讲。我知道，哦，好，我也不知道呀。这个加这个的，这个这个加。
跟你介绍的几个数字哈，几个数字，心算式哈，呃，就是说比较，对我觉得是挺简单的。对某些同学来讲，是不是很简单？对，对对好简单的。接下来主任要介绍更简单的，这个数量关系啊，根据主任的观察，根据主任的观察，专心听啊。除了刚刚介绍的那几题之外，根据主任的观察，你们，你们这种年龄所学的数量关系，听我讲啊，接下来的是比刚刚的还要简单。专心听啊，就是哈、啊，加或者是减一个固定的数字，加减一个固定的数字，加或减固定的数字，或者是乘或除固定的数字。举例来说，来，如果说我第一个数字是七，接下来的数字。我要猜，哇，这么简单，这么简单，二三呐、啊，好，来，来，是啊，这个是什么？二十三，这是什么？二十三，加四啊，加四啊，我都加四，每一个数字加加固定的数，就是加，加减有加固定的数目字，或者是减固定的数目字，家人们听到？这个减四就是一样，家人们听到？听懂没有 ？Roger， 来，好，这样子好了，那么简单。来呀、啊，这个是第一个，这是第二个，这是第三个，这个是第四个，这是第五个。好，请问第二十个是多少？去做哈，去做好，算。第二十个是多少？不要紧。来，首先哈，首先。八十三。八三，对啊，七三。同学，你听我讲哈，它的重点在哪里呢？专对，来，它的重点是说，你看啊，十九乘四七十六再加第二个，第二个是不是七加上一个四？嗯，第二个是不是七加上一个四？对啊，第三个是不是七加上两个四？然后第四个是。七加上三个四，所以然后呢，到第二十个呢就是七加上十九个四，有没有听到？所以我就听到八十三，有没有听到？有，听到。再说一次，来，各位同学，据我所知啊，你们的题目大概就这样啦、啊。可是他会画很多的图形来让你迷惑。其实呢，就是做这样。好，主任来画一个图形来给你看哈。啊，他是说这个是哈牙签，来或者是火柴棒，每一个边长是一个火柴棒。请问第二十个图形需要几个火柴棒？四十一。好，有人说是四十四十。四十一啊，还有个什么？四十一，四十一。好，专心看啊，来，第一个图形是三，第二个图形是五，来，接下来是多少？七。新的图形，接下来是多少？九。九。专心看啊，来，第一个图形是三，第二个图形是三，再加上一个二。第三个图形呢是三加上两个二，然后第二十个图形呢就是三再加上十九个二，所以呢就是三再加上三十八，所以就等于四十一。耶！我每次都先学，你会不会？我每次都先。耶！那我刚刚在考他哪一点懂吗？